వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ శ్రీతాస్ కిచెన్ బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నా ఫ్రెండ్స్ అందరు బాగున్నారు కదా నేను కూడా చాలా బాగున్నాను అండ్ ఈరోజు మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను బ్లాగ్ అండి తప్పకుండా చూసేయండి ఫస్ట్ నేనైతే ఈరోజు మార్నింగ్ వచ్చేసి రైస్ కడిగేస్తున్నాను యాజ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ అలాగే ఈరోజు వచ్చేసి నేను ఏం కర్రీ చేయబోతున్నానంటే సొరకాయ కర్రీ అండి చాలా డేస్ తర్వాత చేస్తున్నాను సొరకాయ వచ్చేసి మేము తక్కువ తింటాము బట్ సాంబార్లో యూజ్ చేస్తాను స్పెషల్గా అంటే తక్కువ అన్నమాట బట్ సమ్మర్లో అయితే కంపల్సరీ వీక్లీ వన్స్ అయినా తింటాం ఎందుకంటే అందులో వాటర్ పర్సెంట్ చాలా ఉంటుంది కదా సో అలా అనేసి మా హస్బెండ్ తీసుకొస్తారన్నమాట సో సొరకాయ కర్రీ కోసం నేను ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మీతో ఒక కామెంట్ షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడ దేవి తియాగు గారు వచ్చేసి నేను చేసిన విధంగా ఇంట్లో పరాటా చేశారంట వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చాలా బాగుందనేసి నాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారండి చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దేవి గారు నేను చేసిన విధంగా మీరు చేసి నాకు మళ్ళీ కామెంట్లో పెట్టినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా ఎవరైనా నేను చేసిన రెసిపీస్ ఎవరైనా తయారు చేసి ఉంటే ఏ విధంగా వచ్చాయో నాకు కామెంట్లో తప్పకుండా షేర్ చేసుకోండి నేను వీడియోలో పోస్ట్ చేసి చెప్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఒకటి మీతో చెప్పాలనుకుంటున్నాను సో నాకు ఎందుకో చెప్పాలనిపించిందండి ఏమనుకోవద్దు ఏంటండి అసలు నేను గీవ్ అవే పెట్టినప్పుడు అయితే భలేగా వచ్చాయి కామెంట్స్ చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది సో ఎప్పుడు అలాగే వస్తే బాగుండు అని కూడా అనిపించింది అనమాట మరి ఏంటండి గీవ్ అవే అయిపోయిన నెక్స్ట్ డే నుండి నేను పెట్టిన వీడియోస్కి అయితే అసలు కామెంట్స్ అనేవి రావట్లేదు ఎవరో కొంతమంది రెగ్యులర్గా పెట్టే వాళ్ళు మాత్రమే పెడుతున్నారు చూస్తున్నారు మీరు వీడియోస్ నాకు తెలుసు చూస్తారని కూడా బట్ కామెంట్కి వచ్చేసరికి ఏం పెడదాంలే అనేసి మీరు అనుకుంటారని కూడా తెలుసు సో లైక్ చేయడము కామెంట్ చేయడము మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవచ్చు బట్ నాకేంటంటే మీరు వీడియో చూసిన కా చూసిన తర్వాత నాకు కింద కామెంట్లో వీడియో గురించి ఏదన్నా రాసి నాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తే నాకు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది కదా సో ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉండొచ్చు మీకు నచ్చినవి కూడా నాకు చెప్తూ ఉంటే నాకు ఇంకా మార్చుకోవడానికి ఇంకా వేరే విధంగా ట్రై చేయడానికి నేను కూడా ట్రై చేస్తా కదా సో అదన్నమాట మీరు కామెంట్స్ పెడితేనే నాకు హ్యాపీగా ఉంటుంది అన్నమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇది వరకు అయితే మీరు ఎలా సపోర్ట్ చేశారో గీవ్ అవే అప్పుడు సో అలాగే సపోర్ట్ చేయాలనేసి కోరుకుంటున్నాను అంతే అండి ఏం లేదు నాకు హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది కదా మీ కామెంట్స్ చూస్తుంటే ప్రతి ఒక్కరికి నాకైతే వీలైనంత వరకు కంపల్సరీ రిప్లై ఇస్తానండి లేట్ అయినా కంపల్సరీ ఇస్తాను మీకు అది కూడా తెలుసు నేను ఇస్తానా ఇవ్వనా అనేసి సో ఇంకొకసారి కామెంట్స్ చేస్తారనేసి అనుకుంటున్నాను అనమాట ఓకే కర్రీ చూసేయండి నేను వచ్చేసి ఏ విధంగా చేస్తాను సొరకాయ కర్రీ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ నేనైతే పచ్చిమిర్చితోటే చేస్తాను కారంతో చేయనమాట ఇలా అయితేనే చాలా బాగుంటుంది సో ఇలా చిన్న కట్ చేసి వేసుకోవాలి అలాగే ఇందులో మెయిన్ కరివేపాకు కూడా వేసుకుంటేనే బాగుంటుంది అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొద్ది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి మంచి స్మెల్ వస్తుంది ఈ ఇప్పుడైతే ఓకే కొద్దిగా పసుపు కూడా వేసుకొని కట్ చేసి పెట్టుకున్న సొరకాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు సమ్మర్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోతుంది కదా సో సొరకాయలు దోసకాయలు ఇవన్నీ వంటల్లో యూజ్ చేయడం వల్ల చాలా మంచిదండి చలవ చేస్తుంది ఇందులో వాటర్ పర్సెంట్ చాలా ఉంటుంది కదా సో అందుకన్నమాట ఓకే ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఒకసారి మూత పెట్టేసుకొని మగ్గించుకోవాలి మధ్య మధ్యలో కలుపుకోవాలండి ఇది వచ్చేసి లేతగా ఉంది సో తొందరగా కుక్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకోవాలి ఇలా సాల్ట్ వేయడం వల్ల ఇంకా ఇందులో వాటర్ ఊరుతాయి అన్నమాట సో చాలా బాగా ఉడికిపోతుంది సొరకాయ ముక్కలు వచ్చేసి అలాగే కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకున్నాను ఇంతే అండి ఇంకేం అవసరం లేదు ఇంకా వేరే కారం అవసరం లేదు నేను పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాను కాబట్టి సో ఇలా అయితే చూడ్డానికి బాగుంటుంది టేస్ట్ కూడా సూపర్గా ఉంటుందండి మీకు కావాలంటే రెడ్ కారం అయినా వేసుకోవచ్చు అలాగే కొద్దిగా గరం మసాలా వేసుకున్నాను లాస్ట్లో 
మళ్ళీ మూత పెట్టేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మగ్గించుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉండే సొరకాయ కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది అది కూడా నా స్టైల్లో అనమాట ఇలా ట్రై చేసి చూడండి మీకు కంపల్సరీ నచ్చుతుంది అనేసి అనుకుంటున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ నేను చపాతి చేసేస్తున్నాను పక్కన అండ్ ఎందుకు కామెంట్స్ పెట్టమని ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే మీరు కామెంట్స్ పెడుతుంటేనే నాకు తెలుస్తుంది కదా సో ఎవరెవరు రెగ్యులర్గా చూస్తున్నారు అనేసి సో ఎప్పుడన్నా సడన్గా గీవ్ అవే పెట్టినప్పుడు సేమ్ ప్రాసెస్లో విన్నర్స్ని ఎంచుకోవడం కాకుండా నేను కామెంట్స్ చూసి కూడా సెలెక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో సడన్గా ఎప్పుడన్నా చేస్తే మళ్ళీ మీకే ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా సో కామెంట్స్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా నేను కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాను ఎవరు చూస్తున్నారు చేస్తున్నారు కామెంట్స్ అనేసి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మధ్యాహ్నము మేము ఒక ఫ్రూట్ తినబోతున్నాం అనమాట మేమైతే ఫస్ట్ టైం తింటున్నాను సో అందులో ఏముందో చూసేయండి డైరెక్ట్ మాట్లాడాను బట్ కొద్దిగా డిస్టర్బెన్స్ వచ్చిందనేసి మళ్ళీ వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తున్నాను అనమాట సో చూసేయండి వావ్ భలే ఉంది కదా చాలా పెద్ద ఫ్రూట్ ఇది వచ్చేసి రామ సీతాఫలం అండి నేనైతే ఫస్ట్ టైం తింటున్నాను అండ్ ఇది ఎవరిచ్చారంటే నా యొక్క సబ్స్క్రైబరు శ్రీలక్ష్మి గారు పంపించారనమాట సో తను మాకు కొంచెం దగ్గరలోనే ఉంటుంది సో చాలా హ్యాపీ అనిపించింది తను పంపించడము సో భలే ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎవరైనా తిన్నారా లేదా అనేసి కామెంట్లో తప్పకుండా షేర్ చేసుకోండి నాకైతే చాలా బాగా అనిపించింది తను పంపించడం ఇంకా హ్యాపీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీలక్ష్మి అండ్ ఈ ఫ్రూట్ వచ్చేసి ఇయర్లీ ఒక్కటైనా కంపల్సరీ తినాలంట సో తను చెప్పింది నాకైతే సో ఈ ఇయర్ దొరికినందుకు బాగా అనిపిస్తుంది సేమ్ మనం నార్మల్ కస్టర్డ్ యాపిల్ ఎలా ఉంటుందో అదే విధంగా ఉంది బట్ ఇందులో వచ్చేసి పల్పు చాలా ఎక్కువ ఉంది గింజలు తక్కువ ఉన్నాయన్నమాట ఇంత పెద్ద ఫ్రూట్ ఒక్కరైతే అస్సలు తినలేరండి మీ ముగ్గురం బిట్టు నేను మా హస్బెండ్ ముగ్గురం తిన్నా కూడా అది అయిపోలేదన్నమాట హాఫే మాకు ఎక్కువైపోయింది సో భలే అనిపించింది ఫ్రూట్ అయితే టేస్ట్ అయితే అవసరంగా ఉందండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను మా చిన్న పార్క్ గురించి ఏంటంటే ఇక్కడ కొన్ని ఉన్నాయి పిల్లల కోసం వచ్చేసి బట్ చేసి ఇక్కడ ఊయలలు పెట్టారు నాకైతే ఫుల్గా ఇష్టము అలాగే మా పిల్లలకి ఇక్కడ పిల్లలకు కూడా చాలా ఇష్టం అన్నమాట సో ఇవి పెట్టగానే రోజు అక్కడికి వెళ్ళేసి ఆడుకుంటున్నారనమాట కొత్తవి పెట్టేసరికి మేము కూడా ఈవినింగ్ టైంలో ఇలా వెళ్తూ కొద్దిసేపు టైం పాస్ చేస్తూ వస్తున్నాము సో పిల్లలు చూసారు కదా ఎంత బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో అందరికీ హాయ్ అనేసి గట్టిగా అరుస్తున్నారు పిల్లలు సో చాలామంది వస్తారు ఈవినింగ్ అయిందంటే సో ఈరోజు నేను మా హస్బెండ్ మా ఫ్యామిలీ కూడా వెళ్ళి కొద్దిసేపు టైం పాస్ చేసి వచ్చామన్నమాట ఈ పార్క్లో ఇంకా సమ్మర్లో అయితే చాలామంది వస్తారండి ఇప్పుడు స్కూల్ ఎగ్జామ్స్ టైం కదా సో తక్కువ వస్తున్నారనమాట
అండ్ నెక్స్ట్ మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను బ్యూటిఫుల్ డ్రాయింగ్స్ అండి సో ఏంటంటే ఈవినింగ్ మేము క్యాంటీన్ వెళ్ళాము అక్కడ బయట వచ్చేసి ఇవన్నీ అంటించారు సో ఇవి ఏంటంటే ఇక్కడ మా దగ్గర స్కూల్లో డ్రాయింగ్ కాంపిటీషన్ పెట్టారనమాట సో ఆ పిల్లలు వేసిన డ్రాయింగ్స్ అన్ని ఇక్కడ అంటించారు అందరికీ కనిపించేలా సో ఎంత బాగున్నాయంటే చూసి అండ్ ఫ్రెండ్స్ మీకు అయితే కంపల్సరీ నచ్చుతాయి సో ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటుందనేసి నేను వీడియో తీశాననమాట చాలా బాగా వేశారు చాలా చిన్న చిన్న పిల్లల నుండి టెన్త్ క్లాస్ పిల్లల వరకు అన్నమాట సో ఎంత బాగా వేశారో మీరు కూడా చూసేయండి నాకైతే బాగా నచ్చాయి కాబట్టి వీడియో తీశాను ఫ్రెండ్స్ ఓకే బాగున్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్ డ్రాయింగ్స్ వచ్చేసి మీకు నచ్చితే కామెంట్లో తప్పకుండా షేర్ చేసుకోండి అండ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీకు దూరం ఒకటి పికప్ కనిపిస్తుంది కదా అది చూసారా ఇండ్లల్లో మధ్యలోనే తిరుగుతుంది అన్నమాట సో రోజు ఈవినింగ్ టైంలో వస్తుంది నేను గిన్నెలు కడిగేటప్పుడు వస్తుంది అన్నమాట సో నేను వెంటనే వెనక్కి వచ్చేసి వీడియో తీశాను భలేగా తిరుగుతుంది అంటే పికాక్స్ వచ్చేసి మనం మనుషులు కనిపిస్తే దూరంగా ఉంటాయి కదా ఇవి మాత్రం మాకు ఇండ్లల్ల మధ్యలోనే తిరుగుతున్నాయి అన్నమాట సో మా బ్యా బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి ఇది కనిపించింది సో ఇది కూడా వీడియో తీసేసాను మీకోసం కనిపించిందా సో నేను కొద్దిగా దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి పాపం అది అటు వెళ్ళాలా ఇటు వెళ్ళాలా అనేసి చూసి వెంటనే పైకి జంప్ వేసింది అన్నమాట చూసేయండి చాలా బాగుంటాయి ఇక్కడ మా దగ్గర పికాక్స్ వచ్చేసి అరే చూసారు కదా 
సో అదన్నమాట భలేగా ఉంది కదా సో ఇదన్నమాట ఫ్రెండ్స్ బ్లాగ్ వచ్చేసి ఎలా ఉందో కామెంట్లో తప్పకుండా షేర్ చేసుకోండి మర్చిపోకుండా లైక్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన వచ్చి బెల్ ఐకన్ ట్యాప్ చేయడం అస్సలు అంటే అస్సలు మర్చిపోవద్దు ఓకేనా థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ వచ్చేస